Zonja dhe Zotrinjë ri takojmë bashkë në këtë edicion informativ të orës 14 ku juftoj të ndisht. Rikthehet në agjendën politike reforma zgjedhore ose pe organizon të hënën tryez me komisionin parlamentar, ftes dhe propozitën jashtë parlamenti të reagon kreu demokrat Lulzim Basha. Komisioni e timor për shkarkimin e presidentit Ilir Meta zgjat punimet me 2 muaj, ulsi manja i bëri me dinje se presidenti ka dorzuar informacione sekrete për sulmet ndaj kovendit më 8 qërshor. Deputeti Alimadhi u shpre se komisioni nuk duhet e egzistoj pasi presidenti nuk ka kryer shkelje të rënda. Berlini dhe Parisi da kërcojnë për të dhënë dritën jeshile Shqipëris dhe Macedonisë së veriut për qelin e negociatave, por nëse për Macedonin, poja është e prerë, për Shqipërin do tjetë me kushte, deklarata nga eksperti Gjerman Bodo Weber. Bota po rezikohet më shumë se kur nga një pandemi vdekje prur, se që mund të vraz deri në 80 milion njërës, para lemërimi vjen nga një raport i riorganizatës botrore të shëndetsis. Bullet në barazim pa gola Superndeshja Champions League mes Borussia Dortmundit dhe Barcelonës, ndërko Napoli triumfojnë dhe Liverpoolit 2-0, Inter i ndërkosh gënjen për balë qekve. Dalem i tani më holësisht e këtë zhvillimet e ditës. Në një kohë kur kriza politike vijon të ashtë më prej muaj, shosë për e nëzit palët të ullë në dialog për reformën zgjedhore, osë për e organizon një tërez bisedimësh, me 25 shtator, kufton të gjitha palet politike të marrin pies, prezenca e OSB e thekson se mbështet për fundimin e reformës gjithore në kodë dhe në të reflektojen rekomandimet e OSB e odirit si dhe të ketë gjithë përfshirje. Krye Demokrati Basha nuk konfirmoj nëse do të marrë pies në trezën për reformës gjithore të thirru nga OSB e dhe komisioni posaqën parlamentar, por a i pohoj se do të marrë ftesën në konsiderat, pasit sigurohet se kriza politike nuk zhjithet me një trezë. Kush ju tha që ka të rejës? Ka ashtë në ftesa zyrtare. Po të shikojmë ftesat se ftesat bëhen jaf për jaf, do të shikojmë, do të vlerësojmë. Zidhe krizës politike është prioritet dyn. Naturisht jemi të angazhuar edhe për reformën zjedhore, por asë kush mos këtë iluzione se zidhe krizës politike ka shumë shumë se sa një trejës tjetër. Falim dhejë. Eksperti i Gjerman Bodo Weber thot se Shqipëria dhe Macedonia e Veriu do të marrin dritën jeshile për qeljen e negociatave në muajnë të torë, por mbi bazën e një kompromisi me Sparisit dhe Berlinit për Shqipërin do të ketë kushte. Berlini dhe Parisi po dë kurcohen për të dhën dritën jeshile Shqipëris dhe Macedonisë e Veriu të për qeljen e negociatave në muajnë të torë, por ndërsa shkupi për të të marrë një po të fort për tiranën do të ketë kushte, Këtë e thot Bodo Weber, ekspert në këshirin për politikat e demokratizimit në Berlin, në një intervist për European Western Balkan, Weber pëhon se koalicioni qeveritar në Gjermani është drejta rritje se një marveshje pas bisedimeve të zhvilluara me Sparisit dhe Berlinit. Vendose e një seri e kushtesh para hapjes e negociatave me Shqiprin duket si një zgjidhje e mesme, ku të dyja partit e koalicionit në Berlin mund të gjejnë kompromis, besoj se edhe Berlinit dhe Parisit do të dakorcohen. Lete jemi të qartë me situatën që ka përfshirë Macedonin e Veriut, me kurajon që të reguan liderët e vendit, marveshjen e prespës dhe referendumin e vështirë, nëse nuk do të ketë dritë e shile këtë herë, bashkëpunimi rajonal dhe procesi zjerimit do të minohe në rënd. Nëse parashikimi Weber është i sakt, kjo do të thotë se plotësimi ose jo i kushteve do tjetë që shtjetë teknike, dhe se në të ardhme Shqipëria nuk do të mbetet më peng i humoreve të politikës e brendshme të vendeve antare. Si pas ekspertit, Gjerman Shkupi ishte bër viktime polarizimeve politike në Shqipëri. Paris i blokoj procesin që shorin e kaluar pasi qeveria e Berlinit këm guli në dhënin e dritës jeshile për të dyja vendet. Weber thot se Franca mund të kishte mbështetur qelin e negociatave për Shkupin, nëse Gjermania nuk do të insistonte për mos veqimin nga Shqipëria. Kretari bashkisë të vaut të dejes Mark Babani ishte sot në Tiran, a i dorzoj gjurmët e gishtrinjve pram policisë shkencore dhe po përgatitet për mbrojtjen dhe jakuzave të ngritur andajti nga partia demokratike. Eridian Salia, një juristi i partijës socialiste në Komisioni Qëndrorë të Zjedive do tjetë avokati në këtë betej, por për strategjin mbrojtse, Babani është konsultuar paradite në kësaj të mërkure edhe me Besa Nik Hasanin, prokurore në shkarkuar nga dy shkallet e vetingut dhe që qështin e saj e ka dërguar në Strasburg. 
Takimi u krye pak metra e lalkresis së kuvendit, ku deputetet zhvillon i mbledhjen për komisione dërsa për adusje nena, ju shprese do të ndjekë rrugën ligjore, duke nisur nga dhënja e gjurmve. Shenjat e gishtrinjve do të dërgojnë për verifikim në Itali, për të parë nëse krye bashkja ku i vaut të DSK, po jo identitetet të tjera. Partia Demokratike akuzon atë se është dënuar dhe dëbuar në 1994 në Sicili për vjedhje makinash, pasi u arrestua me ermine, me emrin e tjetërsuar March Baba i burimet a dysjen e në thonë gjithashtu se pas këtyre denoncimeve të opozitës, krye Ministri Rama ka kontaktuar Babanin duke i kërkuar dorheqene me njëhershme nëse akuzat ishi të vërteta, por krye bashkja ku i ka garantuar dhe për pas tërtin e ti. A dysjen e në mësoj gjithashtu se të premten, krye Ministri Rama do të të ras një tjetër mbledhje për rajonin e veriut këtë herë në Shkodër. Komisioni e timori ngritur nga majoranca për shkarkimin e presidentit e Republikës miratoj zgjatjen e timeve me dy muaj. Kreu i këti komisioni, ulsimanja, bërime dje, se kam bëritur pran këti institucioni, informacioni sekreti pretenduar nga presidenti Lirmeta për tentativën për djegjen e kuvendit më tët qërshor. Ndërko, deputeti Alimadhi u shpre se këj komision nuk duhet e egzistonte, pasi presidenti nuk ka kryer shkeljet të rënda. Unë në projekt vendim ka proposuar që zgjatja të jetë prej ty muajsh, a pa të kërkuar është të funksion, është të funksion të përmjës së gjithë dhe primdarisë komisionit e timon. Unë gjikoj që këtë komision nuk duhet të eksistoj, sepse nuk ka elementet e duhur për të ndjeku një procedur nda e timi të presidentit, sepse nuk kemi shkeljet të rëndë. Ne kemi tjero presidentin e republikës në një seansë të gjimora, bëjo. Një kërpova që gjitha institucionet që kam prodhuar dhe ne kemi tërheqën materiale, mirë është që për interes të opinionit publik ju lutëm të vindë gjithë të rejtusit të institucionet për para komisionit të dimorë. Ndryshe, ju i trajtoni njëzit, më falim, më falim të barojë, bojë, kemi kohë. Ndryshe, ju i trajtoni njëzit politikisht. Juve, ju drejtoheni njërësve me mënyrën e diskriminimit. Si pas plani të timi që kemi të vërsuar qimë bashkarisht, do të ketë njësa asë dëgjimore për të ashtuar dhe administruar ato dokumentacion. Nëse do në linë nevojë, pas asaj seance, që duhet dhiru edhe dretus të këtyri institucioneve që i kanë prodhuar të dokumenta, pa tjetër që do shprejtë. I janë dretuar presidentit Republikës me një kërges për të nëvërën dispozicion një material që presidenti Republikës e disponon në lidhje me arsye serioze si shpe të ndonë presidenti që e shty të firmos dekretin e datës të dhjetë qëshor pra në dhimin e zgjedeve të datës 30 qëshor 2019 për zgjedeve të ndonë. Naturisht që kërë informacion duhet trajtuar në përputhje me ligjin nëmër 84-57 datën 2019-1999 për informacionin e klasifikuar se kreshë të dror dhe të drejtën e njojës me këtë informacion të klasifikuar se kreshë të dror e ka se cilin nga kolegët e minë deputet të komision jetë i morë që rezultat një pajisur me certifikat sigurin nga drejtoria e sigurimit të informacionit klasifikuar. Kryetarja e Komisionit të Sigurisë, Sermonela Felaju, këthe u përgjigje nën deputetve të cilët kishin kërkuar thirjen e kreu të shërbimit informativ shtetëror Heli Don Bendo. Deputetet kërkojnë shpjegim nga Bendo në lidhje me deklaratën e Presidentit të Republikës Ilir Meta rreth informacioneve që a i dispononte për djegjen e kuvendit në protestën e tët qërshorit. Felaj tha se kreu i shishë do thirret në Komisionin e Sigurisë vetëm pasi Komisioni heti mor të administron të si prov dëshmin e bendos pasi në rast të kundërt do të cilësohe i si hetim paralel. Kështë për këtë pasë mishë dhe prenohës, por data e seansës dhe që morë me evidon bendo, dhe zotin evidon bendo, dhe të djetë në basë Komisioni heti mor të kjetë administruar si prov të të në ti. Êshtë një proces për cilin e një grënë që da parë që të nërëjtë komisionë të sasën, nuk mund dhe mi të ndërrymë, dhe dhjimi kuvendit dhe kodhën për sëtërës kanalit, nuk në rejonë që ne të ndërrymë në marrën e kësaj provës, dhe për atë komisionë, në shumë provë, më për para, sepse se sa ta kjetë administruar komisionë. 
Nas më razë të tak, shërbim informativi i shtetit nuk është një institucion që informo Komisioni Parlamentar. Tjene qatë. Nuk ka varë stina në Komisioni Parlamentar. E duhet të kuptohet kjo, sëpse informacioni që disponohë shërbim informativi shtetorë nuk janë informacioni që mund të ndahem e të do, sëpse janë informacioni. Të ofidenciale që i shërbesi për sotare dhe nuk mund të shërë të do. Ekspertë Komisionit të Venecia s'ka nisur një vizit prej ditës e sot me në Tiran për krimin e një opinioni në lidhje me ligjin e pronave. Ata kam patur edhe një taki me Kryeministrin e Dirama, por për më shumë detaje në do të lidhemi tani me raporteren tonë Marsella Karapancho. Marsella, për shëndetje, qëfar është diskutuar gjatë takimit që ekspertët e Venecia s'kam pasur me kreun e qeveris duke përmendur vetëm 10 dit nga vizita e më parshme e tyre? Po, vetëm 10 dit e andashur që dy delegacionit ndryshme të Komisionit të Venecia së të mbëri në Tiran për dy që shtetë rëndësishme, njëra ka qënë për presidentin dhe që kanë bledur faktet dhe opinionet nga të gjithë palët politike, përsa i përket vendimit të presidentit Tilermeta për shtyrin e datës të trije që shorit, pra anullimin e të zjedeve të trije që shorit me dekretin e ti të parë, ndërko që sot kemi një tjetër që shtetë rëndësishme se që shajo për pronat. Duhet thënë se president aluar dhe ndërko mazhuranca është e gachme që ta rikëtheja të në votim dhe të rëzoj. Ka pasur një kërkim opinioni nga ana e Komisionit të Venecia si është drejtuar, ndërko që kujtojm që në 2016 nga qënë vetë soqata e pronarve cila i është drejtuar gjukatës kushtetuese për të kërkuar për të drejtuar pra një ankemim. Kjo e fundit, gjukata kushtetuese ka kërkuar opinionin e Venecias përsa i përket ligjit të pronave dhe kjo vizit që vjen nga Komisioni Venecias pritet të siel një opinion mbi këtë ligj. Palet kanë qënë të ndara, qeveria ka shpreur vendosmërin e saj se kjo ligj tashmë regulon të gjithë probleme që kanë pasur pronaret, nërko që ka pasur nga nkesa edhe nga ana shoqatos të pronarve të cilët thonë se nuk e gjenë vetën të kjo kjo ligjë miratuar nga ana e qeveris. Agenda e Komisionit Venecias ka njësur sot që prejore të para të mëngjesit në fakt e rion me shëqërin civile, me delegacionin e bashkimit e Europian në Tiran, në orën 12.15 minuta kanë pasur takim me Krye Ministrin e Dirama, ndërko që pas dite janë planifikuar edhe dy takime të ndara, një takim me antarët e grupit parlamentar socialist dhe një me antarët e grupit të pavarurit dhe demokratët me opozitën e re në parlament për të përmbyllur në vilen 30 në krye qytet në një dark të shtruar nga kuvendit. Gja ditës të nesërme, komisioni do të vjoj takimet, ku pritë të ketë në agend edhe një takim me avokate në popullit, me shoqërin civile dhe takimet të tjera përsa i përket institucioneve kushtetuese. Marcela Karapancho të falenderoj për këtë pasqyrë të plotë të vizitës komisionerve të Komisionit të Venecijës. Kretari Partiz Demokratike Lurzim Basha mori pjesë në Kongresin e Sindikatave të Pavarura ku bërë i tire për bashkim si qersi e suksesit për kauzat e për bashk. Ta sindikatat janë partneri i parë në plani dhe vizionin opozitës të Krye Demokrati, ndërsa njoftoj se pjesë e këti plani është rritja e pagës minimale në 300 euro gjatë gjasht muajve të partë të qeverisjes dhe në 400 euro brenda mandatit të partë. në mbrojtjes të drejtave të përmarë dhe shqiptarë, vendimi e partijës demokratike për të kaluar brënda 6 mëjore të parë mandatit tonë të parë qeverisës, masën e rogës minimale të pagës minimale në nivellin e 300 eurëve dhe brënda 4 mëjore të parë të qeverisë në nivellin e 400 eurëve për gjithë për marësit shqiptarë Bashkimi bënë fuqin, bashkimi i sindikare dhe pavarë dhe shqiplis, bashkimi për kauzat e dreta, bashkimi pas një kompleks me partijin demokratike, me opozitën e bashkuar, është qelsi, është forca, është shpresa për të pashmanshme. Këto janë ditët e sprashme të oligarkis të krimit, dhe të një qeverie anti-europiane. Shkolla e floqit në retin e korqës nuk e ka mundur këtë të hëndë të mirë presë në zënsit e saj. Vendin e tyre kanë zënë prej 4 muaj, shbanorët, shtëpitet të cilve u shkatruan nga tërmeti i rënë më një qërshor. Fëmijët janë dërguar në një shkoll tjetër 5 km larkë dhe këtë fakt ka shqetsuar prindrit. 
Ndërsa të gjithë o borët e shkollave gumëzhin nga zërat e nëzënzve, ajo e flo që të është në heshte këtë fillim vidi shkollor. Në këtë shkollë, vendin e nëzënzve për 4 muaj shë e kanë zënë familjet që u janë prish urbanesat nga tërmeti i rënë një qërshorin e këti viti. Për këtë asyë, nëzënzit e shkollës së flo që në rrethin e korqës janë transferuar në shkollën e fshatit fjinjë në Pula, rreth 5 km largë. Edhe pse transporti bëhet me autobus i cili i qonë në mëngjes dhe i merë në drek, për prindrit lërkësia e shkollës është një halë më shumë, përveç halit të madhë për banesat e prishura dhe kushtet e papërshtachme të etjesës në ambjentet e shkollës. Ta shi të shpita unë asë i kam filluar. Thanë që do t'i fillojmë, ta shi në s'kemi kurrim. Edhe djim të përshemë të fëmijet që ti ashu nga shkollë, është gjuna. Po deri ta shi nuk nga kanë thënë asë një gjë se sa do ashtu nuk e din, edhe këtu deri në nëndorë në kanë thënë të rinë pasaj, nuk e din se qarë do bejt. Si se kemi, të vështirë kemi. Sa shi e shkoja mirë, po kur tjetë pasë që bje shi, bje të borë, është me problemë se eftojnë. Nuk e din, kemi me rakë atje, shtëpisë po në bejnë. Po për shumjet, keni me rakë duke që nëse po aflonë edhe dimri? Kemi shumë. Shtëpitë janë të dërmuara, ata e kanë ma shumë zvarë, Jo, do t'i bejmë, do t'i bejmë, do t'i bejmë, po, se kur do t'i bejmë, ata e din. Në këtë situatë problematike në fshatin Floqë, i vetë mi lajmi mirë, është që vetë në zënsit në djenë të lumëtur, tek sa kanë filluar shkollën në fshatin Pula, dhe se shkolla aty i pëlqenë më shumë se shkolla e Floqit. Si të duke kjo shkolla e Pula? Pëllëm duke shumë e bukë. Po, e ke kështu më shtirë të që nge në qëtë ditë të një dhe një nartë familë? Jo. Edhe pse ritmi punimeve në banesat e prishura nuk është premtues dhe banorët janë pesimist se do të fute në banesa para një nëntorit, autoritetet lokale besojnë se fundit e torit do t'i gjej banorët në shtëpite reguluara. Floqë kam filluar masivisht punimet për ndërtimin e shpive të reja dhe rekonstruksionin e një pjeset shpive egzistuese dhe ne shpresojmë që brënda mezit të muajt të tort kemi mundësi që ambjendet e shkollës të bëshatisen Urojmë që këj premtim të mbajet, pasi dimri po të roket dhe do të vështrisoj jo vetëm jetën e këtyre banorve që jetojnë në shkollë, por edhe të fëmijive që do të kenë më të vështirë të ndjekin mësimet në shkollën e fshatit fshinj. Pa rrug, pa uj, pa kanalizime, pa ndryqim dhe të lënsi në mëshirën e fatit është panorama e lagjes këndërbejnë e Ilbasan, me gjitha nkesat e shumëta të cilat kanë marë edhe premtimet e shumëta ndërvite dhe në gjdo fushat elektorale, banorët e kësa i lagje jetojnë si në geto, ata nuk ngurojnë të shprejen që ndjenë të paragjukuar për faktin se janë të komunitetit romë. Nga qyteti Elbasanit e ndajnë vetëm shinat e trenit, por situata në lagje në Skënderbej i në gjanë një getoje. Sa po ju në lagje, qytetarët në zitojnë të shprejen problemet e shumëta që i shqetsojnë, munges e ndryqimit, ujë të pishëm, kanalizimeve, rrugët e prishura, nivelli ullët ekonomik, plera të pahequra prej ditësh janë disa nga problemet që i gjenë në të përdiqme në këture njërzve. Ka që vite, pas i vestim. As rrugë, as plerat në përkam, ujë. Të vina, as kazana plera shkemi, as i gja shkemi. Rrugë është isë është. Ka lurë ujë, fshati e rëgullu, kurse këtu. Po bujë, pikë në zetë, pa drita, pa rrugë, pa ujë. Këshu ka qenë gjithë mo, kam se këmar. Sa po del nga kjo rrug, mushet fëmija me ajer. Sa po hynke kjo rrug, fëmija të moset me erë plenash. Plena ti dhe në poshtë, rruga baltë. Nuk zirë do t'i fëmi për në kopësh për në shkollë, që filunë. Ndryqim nuk ka. Në nezim që këmakës, a dalim krytë rrugës. Me gjithë se nga autoritetet lokale dhe deputetet, u është premtuar në shdo fushat zidhe e problemeve, gjendja nuk ka nevoj për koment. Kërkesat e vazhdueshme të banorve të lagje Skander Bej, drejtuar bashkisë e Elbasanit për rrug ndryqim apo kanalizimet, kanë betur në hares. Banorët prej vitesh bashketojnë me vuetjen dhe për pjegjen e vazhdueshme për tjetuar. Këta banor nuk ngurojnë të shprehen se endjejnë vetën të paragjukuar pasi pjesa dormuese e tyre, i takojnë komunitetit romë. Mundësit për një pandemi globale, por rritën dhe bota nuk është e përgatitur të përbaloj. Si pas një raportit të rritë, organizatës botrore të shëndecis, pandemia mund të vrasë deri në 80 milion njërës. 
Bota po rezikot më shumë se kur nga një pandemi vdeke prurse që mund të vras deri në 80 milion njerëz. Pra rajmërimi vjen nga organizata botrore shëndetsis. Në një raport të publikuar të mërkurën, ekspert ndërkomtar të shëndetsis i referohen gripit pandemik të 1918-ës si një shembul i katastrofës globale. Në ato kohë vra u rreth 50 milion vetë, por nëse një situate në gjashme do të përsërit e isot, viktima do të ishin deri në 80 milion. 5% e ekonomis globale do të shfarosi dhe vendet të tëra do të destabilizoheshin. Bota nuk është e përgatitur, por një kohë të gjatë në imi të reguar neglijen sa i përket pandemive. Intensifikojmë përpjekjet kur ka një kërcënim serios dhe më pasi arrojmë shumë shpet, kur reziku sputet. Ndërsa epidemit dhe pandemit kanë egzistuar gjithmon, densiteti më i madhi popullsis dhe globalizimi në rritje, në në kupton se së mundi do të përhapeshin më me shpetësi, brënda 36 orve në të gjithë vendin dhe më pas në përbot. Ndikim kanë edhe ndryshimet klimatike, që në në kuptojnë se viruset e bartura nga mushkonjat mund të përhapen edhe në Europë, Shëba apo Kanada. Raporti thot gjithashtu se keqë informimi online dhe rritja e mos besimit dhe institucioneve mund të jetë një penges për luftimin e së mundjeve. Izraelin e pret një tjetër ngërqë politikë, zgjedhjet e dyta në 5 muaj përfunduan pa një fitues të qartë. Neta njau dhe rivalit i Gans janë kok më kok me rezultat. Edhe pas zgjedhjeve të dyta në 5 muaj, Izraelit do të ketë të vështirë të ketë një qeverit të re. Rezultatet para prake sugjerojnë se partia e krye ministrit Benjamin Neta njau likud dhe ajo i shkreu të shtarak Beni Gans, Bar dhe Blu, janë kok më kok, me nga 32 vende se cila në parlament. Një krye ministri i nevojtet një shumic për i 61 vendesh në parlament, me nëndë mandatet e siguruara partia e vogël Izrael Bejtenu e ish ministri të mbrojtjes Avigdor Lieberman, duket se mban balancin e pushtetit. Benjamin Netanyahu, lider i më jetë gjatë në historinë e Izraelit, u përpoq të fiton të një mandat të pest me premtimet kontroverse për aneksimin e teritoreve të reja në bregdetin përëndimor. Në një fjalim për mbështetësit, Netanyahu nuk foli përfitore, ashtu si 5 muaj më parë, por uzotua të kryon të një qeveri koalicioni pa përfshirjën e partive arabe. Nuk mund të ketë një qeveri që varet nga partit antizioniste arabe, parti që vënë në dushim eksistencen e shtetit, parti që lafderojnë dhe ndërojnë terroristët që vrasin u shtarët dhe fëmijët tanë. Kjo nuk mund të jetë, ne nuk mund të apranojmë. Ndërsa Beni Gantz u thamë bështetësve se lideri Izraelit ishte mundur. Si pas rezultateve para prake, duket se Netanyahu nuk pati sukses në misionin e ti, duke filuar nga sot do të punojnë për krimin e një qeverie të gjerë uniteti që do të shprej vullnetin e shumicës e shëqërisë sonë. Nëse projekcione do të rezultojnë të sakta, Netanyahu nuk do të aketë letë kryimin e një qeverie të re, ma dja i shfaqet në pozita më të dopta se sa në zedit e muajt prilë, kur bisedimet për koalicion dështuan, për gans misioni do tjetë edhe më i vështirë për shkak të dalimeve me spartive të majta. Liga e kampionve ka njësur me njerë me surpriza dhe rezultatet të pabesuesh. Me kampionet e Evropës, Liverpooli, unë poshtën në Italin nga Napoli, cili ta shmësinon jo vetëm kualifikimin, por edhe vendin e parë. Mertens dhe Jorente ishin autorët e golave në një mbrëmje ku spikatën edhe pritjet spektakolare të portierve. Barcelona ndërko vuajti dhe për pak mund të kishtë dal pa pik nga Gjermania. Takimi për balë dërtëmundi të mbyll me rjetat të paprekura, me verdezin që shpërdoruan një mundësi të artë nga pika e bardhë. Inter shgënjeu gjithashtu për balë Slavia së Pragës, duke barazuar një me një në San Siro. Zikal të rritë më sakt, shmangën humbje në minutën e 93 me Ante Barellas, ndërko unë dëshkuan nga një ish lojtari Skanderbeut, Peter Olajnka, në atë që konsideroj takimi me më shumë shanse për të marë tre pikë, Inter ga boj duke komplikuar ende panisur mirë kualifikimi. Në fushat me dhe të Shqipëris, në Champions dhe të goli kunder Interit, protagonisti i befasisë së Slavia së Pragës, Peter Olajinka e nisi rukëtimin e ti të bylis për të promovuar të Skanderbeu dhe të shmë realizonë ëndrën e gjdo lojtari. Nga kampionatet e moshave në Shqipëri, në nivelin më të lartë të futbolit ndërkomtar, madje duke i shënuar Interit në San Siro. Slavia e Pragës realizoj një prej surprizave më të mdha të ndesheve hapse në Champions League, duke barazuar një me një në Milano, Peter Olajinka ishte protagonisti kësa i befasie. Sulmuesi Negeriani dha avantajin Slavias duke konfirmuar se gjithë shka është e realizueshme. 
Rritja e Ulajinkës ka qene pabesueshme, kur mendon se vetëm 7 vjet më pare i zbarkoj në Shqipëri si një dialosh me ëndrat të mëdha. Së pari firmosi me byllisim për prej moshës minore në u detyruat luante filimisht me ekipet zinjir të Malaka Sriotve me debutimin me ekipin e parë që erdi në 20 torë 2012. Pasi spikati për talentin dhe potencialin e ti, sulmuesi Nigerian tërhoqi vëmendje në klubeve më të mëdha shqiptare. Viti 2013 soli pezullimin nga FIFA pasi u largua nga byllisin nërse ishte në kontratë. Për të mos qëndruar disa muaj pa aktivizim, karjera e Ulajinkës vazhdoj përkosisht në kampionatin e Qipros veriore i cili nuk njët nga FIFA, ndërsa Nigeriani u rikëthuje në Shqipri. Problemi i radhës ishte firmosi e dy kontratave me Kuksin dhe Skëndrbeun, duke bërë që Komisionet e Federatës së Futbolit të pezullonin me 4 muaj për këtë shkelje. Pasi shleo pezullimin, Ulajinka u këthuje të Skëndrbeu, me korqarët arriti të luante në grupet e Europa League, por nërsa klubi u përjashtua për 10 edicione nga UEFA me akuzën e trukimeve, sulmuesi spikati në arenën ndërkomtare. Në verë në vitit 2016, Skëndrbeu e shitit e Belgët e Gentit për një presi 1 milion euro. Aventura aty ishte e pa fat, me dy huazimet të dukle e pragës në Čeki dhe Zulte në Belgjik. Olejin ka mori maksimumin gjatë atyre dy sezoneve duke siguruar kalimin të slave e pragës për 3 presi 2 milion euro në vitin 2018. Një transferimi goditur, aty sulmuesi i rritur në kategorin superiore dhe njëherë kampioni Shqipëris, fitoj titullin në Čeki e ta shmërlua në grupet e Championsit. I realizoj gol interit në San Siro dhe vendosi rekordin si lojtari par Nigerian i cili shënon në debutim për Slavia në Champions. Gjithashtu i pari Nigerian që debuton me gol në eventin më të rëndësishëm për klube prej vitit 2002. Një karjere nisur nga fushat me dhe të fëmive shqiptar për të bërë protagonist në arenën e madhe. E të mendosh që Ola Inka është vetëm 23 vjeqë. Ishte gjithë shka për këtë edicion e këtu ndajemi edhe bashkë. Falemderit për vëmëndjen dhe ditën e mirë.